മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അവരെ ഓർക്കുന്നത് അഴിബാദത്താണ് എന്ന് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത് അഴിബാദത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അംബിയെ സ്മരിക്കുന്നത് അവർക്കുള്ള അഴിബാദത്തല്ല അത് അള്ളാഹുവിനുള്ള അഴിബാദത്താണ് സംഗതി അഴിബാദത്താണ് പക്ഷേ അംബിയാവിനോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ട് അവരെ സ്മരിക്കുന്നത് അംബിയാവിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് അവരെ സ്മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് കാണിക്കുന്ന അഴിബാദത്താണ് സച്ചരിതരായ ആളുകളെ സ്മരിക്കുന്നത് കഫാറത്തുൻ പ്രായച്ചിത്തമാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കലിതങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ മസൂമുകളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ മഹ്ഫൂലിയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാപ സുരക്ഷിതരല്ല മഹ്ഫൂലിയങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന കലിതങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ പോരായ്മകളെ മായ്ച്ചു കളയാൻ മഹാന്മാരായ അംബിയ ഇനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും മഹാന്മാരായ സ്വാലഹ്യങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും സ്വാലഹ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനികളാണ് മഹാന്മാരായ ബദിരിങ്ങൾ എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അവർ സ്വർഗാവകാശികളാണ് ഓരോ മാസവും ഒരുമിച്ചു കൂടി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മഹാന്മാരായ ബദിരിങ്ങളുടെ നാമം നാം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് സ്വർഗാവകാശികളായ മഹത്വക്കളുടെ നാമങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിന് വറക്കത്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ കൽബ് അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമാകും കൽബ് ശുദ്ധമാവാനുള്ള വഴികൾ മഹാന്മാരായ ഒലമ വിശദീകരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ സ്വാലഹയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സച്ചരിതരായ അടിമകളോടുള്ള സഹവാസം അത് കൽബിനെ വൃത്തിയാക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ശരീരം സുന്ദരമാവലല്ല അവന്റെ സംസാരം ആകർഷകമാവലല്ല അവന് വലിയ സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിയുണ്ടാവലല്ല അവന് വളരെ സുന്ദരമായ വീടുണ്ടാവലല്ല വലിയ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള മോടിപിടിപ്പുള്ള വാഹനമുണ്ടാവലല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവുക എന്നാൽ അവന്റെ കൽബ് നന്നാവലാണ് ശുദ്ധമാവലാണ് ആ കൽബ് ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞതെന്നുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എൺപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെയിറ്റുള്ള കൽബ് നന്നായാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയായി എഴുപത് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് കിലോവും നന്നായി എന്നാൽ എൺപത് കിലോ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മാത്രം വെയിറ്റുള്ള കൽബ് മലിനമായാൽ അവന്റെ എൺപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റുള്ള ശരീരം മുഴുവനും മലിനമായി ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട് അതല്ലാഹുവിന്റെ അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ രാജാവാണ് കേവലം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മാത്രം വെയിറ്റുള്ള അവയവമാണ് അത് നന്നായാൽ ശരീരം മുഴുവനും നന്നായി അതെങ്ങാനും മലിനമായാൽ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും മലീമസമായി അല അറിയണേ ഉൾക്കൊള്ളണേ വഹിയൽ കൽ അത് ഹൃദയമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് നല്ല സുന്ദരനാണ് ഒരു സഹോദരി നല്ല സുന്ദരിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ കാരണം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തോടുകൂടി തീർന്നു പോകുന്നതാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവൽ ലഭിച്ചവലല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നവരാണ് കബറിൽ വെച്ചാൽ പത്തോ അറുപതോ എഴുപതോ വയസ്സ് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് റൂഹങ്ങ് പാറിപ്പോയാൽ പിന്നെ ശരീരം മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പോവുകയാണ് അതുവരെ മനോഹരമാക്കിയ സുന്ദരമാക്കിയ തന്റെ ശരീരം അതാ പുഴുക്കൾക്കുള്ളതാണ് ചതലുകൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശരീരം നന്നാവലല്ല അവന്റെ സംസാരം ആകർഷകമാകലല്ല സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിയല്ല മറിച്ച് കൽബ് നന്നാവല അതിനല്ലേ അമ്പിയ കടന്നു വന്നത് അതിനല്ലേ ഔലിയ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് അതിനല്ലേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആത്മീയമായ സംവിധാനങ്ങളും കൽബ് ശുദ്ധമാക്കാനല്ലേ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ സ്വാലിഹങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എല്ലാ അസുഖവും അതോടെ ഭേദമാവുകയാണ് കൽബിനെ ബാധിച്ച എല്ലാ രോഗങ്ങളും അലിഞ്ഞില്ലാതാവുകയാണ് പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങൾ മുഴുവനും അതാ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാരണം സ്വാലിഹങ്ങൾ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാണ് അവർക്ക് പിശാചുക്കളെ പിശാചുക്കൾക്ക് അവരെ വല്ലാത്ത ഭയമാണ് പിശാചുക്കൾക്ക് അവരെ വല്ലാത്ത ഭയമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാവട്ടെ വഫാത്തായി പോയവരാവട്ടെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പിശാചിന് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് മഹാന്മാരായ അസും ബദിരിയങ്ങളുടെ ഇസ്മു പറയുന്ന മജിലിസിൽ പൈശാചികത ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യം പൈശാചികമായ ടച്ചിങ് വ്യാപകമായാൽ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വിവാദത്തിൽ അവൻ പിന്നോട്ടാവുകയാണ് അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും അതാ അവന്റെ ശരീരവും അവന്റെ മനസ്സും മുഴുവനും അതാ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയാണ് അത്തരം പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹങ്ങളോടുള്ള സഹവാസമാണ്